Det her kommer til at handle om det elektriske felt og kondensatoren, og det svarer til kapitel 4. Jeg vil sige, det har ikke, den her powerpoint har ikke hele kapitel 4 med, så I slipper altså ikke for at læse, men øh, der er der en del af det. Så lad os tage det der er, så er der lidt at arbejde med. Hvis vi lige starter med, når vi snakker kondensator, så snakker vi egentlig om elektriske ladninger, og vi snakker om, at elektriske ladninger, de, der vil stå et felt ud fra dem. Man kan sige, at det er jo ikke så anderledes end det, vi så med magneter. Eller hvis vi har magneter, så er der også et felt, der står ud fra dem. Men det er altså to forskellige felter, felter vi snakker om. Det ene her det er baseret på elektriske ladninger. Det er det elektriske felt. Og det andet felt, det magnetiske felt, er jo egentlig baseret på elektriske ladninger, der bevæger sig gennem rummet. Det er jo det, der sker i magneten. Så, og når det gør det, så står der en vivl omkring øh, hvad hedder det, den lavede partikel, og det er egentlig magnetfeltet. Men nu er det altså det elektriske felt. Øh, vi skal have nogle definitioner. Vi starter med, hvad hedder det her, at snakke om ladning, og det giver vi form på stedet Q. Her her, og vi måler det i en enhed, der hedder Coulomb. Og øh, det skal vi have defineret i forhold til vores øh, grundenheder i det metriske system, og det har vi fået kloge folk til at regne på, og de har fundet ud af, at der skal 6,25 gange 10 i 18 elektroner til at udgøre en ladning på en Coulomb. Og øh, hvad er så det? Jamen altså, hvis man kan have en eller anden kugle, hvor man påfører en strøm med 1 ampere i et sekund, så har man altså påført øh, hvad er det, den her kugle en, en samlet ladning på 1 kolon på 6 gange 25 gange 10 af den elektroner. Så, og det kan man altså. Man kan simpelthen påføre ladninger, uden at, at man har en sluttet kreds. Det plejer vi jo at have for, at der skal løbe en strøm, men vi kan godt påføre ladninger til, til et objekt. Som det så står hernede, sådan egentlig, i centrene, så står der der, at man kan sige, at strøm er i virkeligheden ladninger per tidsenhed, når man har 6,25 gange 10 18 ladninger øh, per sekund, så har man en strøm på 1 ampere. Hvis vi bare kigger på ladningen i sig selv, så øh, kan man jo sige, at man, hvis man nu siger, at det her er ladninger, og vi kan sige, at den er positiv, så vil det være sådan, at det stråler ud i alle retninger fra den her positive ladede kugle. Øh, og, og forskellen fra det magnetiske felt, det er, at, 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 at ladninger kan godt øh, optræde, uafhængig af, at de skal have den samme negative ladning lige i nærheden. Det var det, vi ikke kunne med magneter. Man kan jo ikke bare en magnet over, så kan en op med at kunne have en nordpol. Der vil altid være en stødpol i den anden ende, så felten vil altid nå sammen på en eller anden måde. Det er ikke tilfældet her. Og øh, udtrykket for, hvor stor så vores feltstyrke, elektriske feltstyrke er, det kan man tage ladningsmængden i kolom, del med 4 pi, gange hvad er det, afstanden, hvis vi har herude, afstanden hen til ladningen i anden, gange en størrelse, der hedder epsilon. Og det står, epsilon, det står for permittivitet. Og det, det er ikke det samme som permeabilitet, vi tænker, kender fra, fra magnetismen, men det er et tilsvarende begreb, som man bruger i forhold til e-felt, og det handler om, hvor godt materialer er i forhold til at isolere i forhold til de her e-felter. Ikke? Så hvis man har et materiale med en høj permittivitet, så er det faktisk et materiale, der er en god isolator, som isolerer i forhold til e-felt. Vi bruger det samme princip, at øh, jamen, vi kender permittiviteten, den kan man finde for, for vakuum, og den har den størrelse, vi har her, 8,85 gange 10 minus 12. Og øh, når vi ganger med den relative for materialet, så får vi altså den, som vi så skal regne med. Og materialet, det er så det materiale, som feltet skal løbe i. De relative størrelser, den om bag bogen, nu kan jeg ikke lige huske, er det side 32 eller sådan noget, det er i hvert fald tæt på, at jeg ikke, at jeg ikke lyver i det her tilfælde. Det var helt rigtigt faktisk. Der er der en tabel over de elektricitetskonstanter, altså størrelser for, for relative ting. Jeg kan lige se, sådan, at der er både porcelæn og glimmer og olie. Og det er meget gode materialer at nævne i den sammenhæng, og det kommer vi til lidt senere. Det elektriske felt det stråler ud fra... Fra en, hvad hedder det, fra en positiv, skal vi kalde det elektrode, eller en, en bold, som er positivt ladet. Hvis man har en anden til positivt ladet bold i nærheden, jamen så vil felterne afbøjes væk fra hinanden. De kan ikke mødes. 
tilsvarende, hvis vi har en positiv ladet bold eller kugle, og så en negativ ladet ditto, jamen så vil feltet stråle øh, fra den positive til den negative. Så vi giver altså retning, en retning af det her e-felt. Øh, en regneretning, som siger, at det går fra plus til minus. Det er jo meget fornuftigt. Øh, der vil også være en kraft mellem dem. Enten en kraft, der frestøder eller tiltrækker. Det, vi de tager udgangspunkt i, det siger, at kraften det er lige med e-feltet gang ladningen. Så hvis vi kigger på sådan en her, så kan vi kalde den her for ladning 1 og den her for ladning 2. Ikke? Hvis vi så skal kigge på den ladning, som den her bold hernede den oplever, så oplader den jo egentlig, så oplever den sin egen ladning, altså sin Q2. Og hvor meget kraft bliver der så for, hvilken kraftforvirkning har den? Det har den i forhold til det felt, som hidrører fra fra ladning 1, altså det må hedde E1. E1 gange Q2 kunne der stå her. Og hvis vi så kan sige et udtryk for E1, jamen det kunne være Q1 delt med 4 pi gange, hvad har det, afstanden mellem dem i anden gange permittiviteten. Så når man sætter de to udtryk sammen, så får man altså Q1 sat ind på den plads, gange Q2 delt med, ja det står hernede, 4 pi gange A i anden gange epsilon. Så man kan på den måde vi gjorde det samme med to ledere, der lå tæt på hinanden. Der kunne man også beregne kraften mellem dem, og det var egentlig samme princip. Man må kigge på, hvad, hvad ladning har den, og hvilket felt er den så under påvirkning af, som egentlig kommer over fra den anden ledning. På den måde kan man regne det ud. Øh, så kommer lidt mere practicality. Hvordan ser det ud? Jamen, øh, indtil videre har vi set på kugler med luft imellem, eller et eller andet imellem. Når vi laver en kondensator, så er det sådan set øh, plader. Der er også noget, der hedder pladekondensator, altså en plade som er over for en anden plade, og hvis vi så påtrykker en spænding mellem de her to forbindelsesben, jamen så vil opbygge en ladning på den plade, som er positiv og negativ på den anden, og der vil komme til at stå et felt mellem dem. Og det felt, det opnår både en felttæthed, det er noget vi kalder D, og det er sådan set at tage ladningen del med, med det samlede areal, så får vi størrelsen D, eller flugtstætheden, og det er altså den elektriske flugtstæthed den her gang, ikke den magnetiske. Øhm, de skriver lige ordet dielektrikum, ja, og det er jo det fordi, at e-feltets øh, styrke, det kommer altså til at have, øh, afhænge af, hvilket materiale vi putter herinde mellem pladerne. Altså luft, så bliver feltstyrken høj, putter vi materialer med en højere dielektrikum, med en højere, hvad hedder det, undskyld, permittivitet ind, jamen så falder feltstyrken rent faktisk. Hvis det er så tilledninger, og så er der lidt forskellige typer, jeg kan lige genkende det her hen, det er en, Elektrolyt, det kan man se på den der, at den lige er trukket lidt ind hernede for neden. Og den, den, er, den er lavet ud fra et, et princip omkring, en, hvor den har noget, det kunne være en staniofilm, og så er den så gennemvedet af en elektrolytvæske, som egentlig udgør den anden, den anden plade. Det vil sige, så kommer pladerne selv ikke meget tæt, fordi den ene det er en væske, som sådan set øh, ligger helt op af, så får man en lille afstand. Det her det er en plastfilmkondensator, den kommer over på næste side. Og så, jeg mener, det her det er en tantal, og det her det er, jeg skulle, ja, det er jeg lidt i tvivl om, hvad det er for nogen, men det er jo det er i hvert fald nogen i svagstrumsafdelingen, dem vi har her. Øhm. En konkret måde at lave dem på, det er øh, aluminiumsfolie, er jo et, et godt ledermateriale. Øhm, så hvis man tager to stykker aluminiumsfolie og lægger et... Øh, et dielektrikum imellem, altså noget, der isolerer. I det her tilfælde, der er det papir, og så vikler dem op, og så øver det sørge for at få øh, hvad er det, sat en connector på her og her. Så opnår man at lave en, en, to plader, der er, ligger meget tæt. Det er kun papirets tykkelse, der er mellem dem. Og, øh, og så opnår de samtidig ret stort areal. Ikke? Øh, man kan jo bare rulle noget mere op, hvis det skulle være. Og sådan laver man det, der hedder en, en, en filmkondensator, kan man sige. Det her det er så papir. Det kan typisk hedde paper and oil, fordi det er som regel af papiret gennem ved af olie. Det kunne også være en plastfilm af polyester eller polycarbonate, det er jo lavet af. Det er jo sådan lidt efter, hvor varmebestandigt osv. det skal være, at man kan vælge andre materialer. Så her opnår vi i hvert fald to, to plader tæt på hinanden, med mulighed for at prøve at trykke en spænding. Og sammenhæng er nemt. Så vi ser på de fysiske størrelser. Jo større areal, jo større stykker aluminium vi bruger, jo højere permittivitet vi har i det dielektrikum vi bruger, og del med afstanden mellem de to plader. 
det giver os størrelsen, det giver os, det giver os kapaciteten, som man måler i farad. Okay? Hvordan fungerer det? Jamen en så fungerer det jo ved, at, at, øh, at vi har to plader over for hinanden, og så påtrykker vi en spænding. Jeg tror lige, at jeg skifter tegningen, når vi kommer her. Så er vi påtrykket en spænding. Øh, normalt så siger, betragter vi jo tit det som øh, det er positive bolde, der ligesom flyver den her vej rundt. Men vi ved jo godt i virkeligheden, at det er et spørgsmål om det er negative elektroner, der vandrer den anden vej rundt. Men det gør ikke en stor forskel for, for måden at kigge på det på. Det, der er væsentligt, det er, at når man påtrykker en spænding, så er det jo egentlig sådan, at spændingen forplanter sig ret hurtigt og kommer hurtigt til at stå over pladerne. Øh, eller det kan det i hvert fald, men, men strøm tager rent faktisk tid om at vandre. Så når vi påtrykker en spænding, hvis vi jo eventuelt også har en modstand i kredsen her, så tager det rent faktisk tid, inden de her plader bliver lavet op. Der går simpelthen, og det kan være en betragtelig tid, men i hvert fald i forhold til signaler, der, der er den tid den er af betydning. Og efterhånden, som pladen bliver fyldt op med, med elektroner, jamen, så stiger spænding over pladerne, og når, der ikke, når, når spænding over pladerne er nok det samme som klemspændingen, så er der ikke nogen vandring mere. Efterhånden, som ladningerne kommer til at ligge herude, positiv her og negativ her, så bygger der et e-felt op, der står herinde mellem pladerne. Der løber faktisk en strøm i kredsen, ikke? der lever positivt på den her, og der er negativt, der bliver trækket væk den her vej væk, eller omvendt alt efter, hvor dybt vi går i det. Øhm, men det er vigtigt at erkende, at det, der er ikke nogen hvad hedder det, overføring af elektroner mellem de to plader. Der bygges bare et felt op. Så selv når løber en strøm ind til pladerne oplaget, så skifter den altså ikke igennem her. Så det er ikke rigtig en sluttet kreds, men det ligner lidt på en eller anden måde alligevel. Øhm. Ja. Hvor kondensatoren den lavet op? Jeg står her, kondensatoren lige med klemme batterispændingen. Øh, elektronbevægelsen er ophørt. Og mellem pladerne står et elektrisk felt. Jeg er forberedt på at give her lidt. Øh, og så skriver de, i hvert fald hvis det er sådan en, en koncert af plast eller et eller andet materiale herinde imellem, så kan de faktisk beholde spænding i, i et godt stykke tid. Altså nu siger jeg bare 5 sekunder, der kan stadigvæk være spænding på. Så koncertet bliver sådan et lille energilager, hvor man egentlig opmagasinerer ladninger. Og i virkeligheden kan man sige, at ladningen bliver egentlig energien bliver opmagasineret i feltet i virkeligheden. Og så kan man også slippe det fri på et andet tidspunkt. Og øhm, man, hernede der ridser lige op igen, hvis vi kigger på det. Ikke? Jamen, altså, jo større ladning, jo flere ladninger vi kan forstå her, jo kraftigere bliver vores e-felt imellem feltet målet i volt per meter. Så det er hvor mange volt der er mellem herfra og herhen, og det kan jo blive større, jo flere ladninger vi sætter op. Øhm, og i fælles kan simpelthen bestemmes ved antallet af ladninger delt med arealet af pladen og gange hvad er det permittiviteten. Hvad kommer vi til her? Jamen de kommer egentlig bare hen, at de får defineret, at C, størrelsen C, den kan bestemmes som ladning per volt. Og det er jo egentlig bare det, der kommer ud af den her lille tegning. Jeg tror lige, jeg tager den næste hernede. Og det er så egentlig op- og afladet forløb, fordi opladet forløb, det ser sådan her ud. I det øjeblik, vi slår kontakten ned, så har vi en relativt høj strøm i kredsløbet, fordi spændingen her er 0. Over tid, efterhånden som strømmen den løber og bygger sig op på pladerne, så stiger spændingen, og så falder strømmen af på den her måde. Matematisk så kan det udtrykkes sådan her. Der står t delt med r gange c heroppe, og t det er tiden ud af aksen her. Og R, det er selvfølgelig den modstandsstørrelse, og C, det er den her kapacitetsstørrelse. Øh, undskyld, hvad hedder det? Kondensatorstørrelse. Og ligeledes for afladet, i det øjeblik, vi, øh, vi tager spændingskilden af, og så er kondensatoren afladet gennem den modstand, jamen så afgiver den sin ladning igen. Det vil sige, så taber den langsomt sin spænding. Øh, og i starten, strømmen har de tegnet op, som nu er den vendt, ikke også? Nu løber den væk ud af pluspolen på kondensatoren. Og efterhånden, som vi mister spændingen, og feltet aftager, så aftager strømmen også. Den sidste hernede, det er et integrale, som også står i bogen, hvor det siger, at øh, arbejdet, det må lige en par gang i tiden, over et eller andet tidsrum. Og det må det sige, at i vores tilfælde her, der må det være spænding over kondensatoren, gange strømmen igennem den, integreret over en tid. 
og så laver jeg lige træet og siger i, det er sådan set lige med C gør.